হ্যালো স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো হেনরির সূত্র এবং রাউলসের বাষ্পচাপ সংক্রান্ত সূত্র দিয়ে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব আমরা প্রথমে স্টার্ট করব হেনরির সূত্র আমাদের একটি প্রশ্ন আছে এস টিভিতে অক্সিজেন গ্যাসের দ্রাব্যতা মান জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স গ্রাম পার লিটার চাপের মান কত হলে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা অক্সিজেন গ্যাসের দ্রাব্যতার মান হবে থ্রি পয়েন্ট টু গ্রাম পার লিটার তাহলে আমাদের প্রশ্নতে আছে দ্রাব্যতা গ্রাম পার লিটারে কিন্তু আমরা হেনরির সূত্র যেটি প্রয়োগ করব সি সমান সি সমান কে হেনরি ধুবক অক্সিজেনের ইন্টু চাপ যেখানে সি একক হচ্ছে মূল পার লিটার সুতরাং সর্বপ্রথমে আমাদের গারত্বের এককটিকে পরিবর্তন করতে হবে মূল পার লিটারে আমরা জানি যে গ্রামে প্রকাশিত ভরকে মোলে পরিবর্তন কীভাবে করতে হয় অর্থাৎ এন সমান ডাব্লু বাই এম এই ক্ষেত্রে এম আণবিক গুরুত্ব অক্সিজেন যেটি বত্রিশ আমরা বত্রিশ দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে আমরা পেলাম প্রথম প্রাথমিক গারত্ব এত এবং শেষকালে যেটি গারত্ব হওয়ার কথা সেটি হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল পার লিটার এবার আমরা লিখলাম সি ওয়ান সমান প্রাথমিক অবস্থা যখন চাপ এক ছিল তখন গারুত্ব সি ওয়ান এবং যখন চাপ পি হবে তখন গারুত্ব হচ্ছে সি টু দুটি সমীকরণ পেয়েছি এক আর দুই এই দুটি সমীকরণকে আমরা ভাগ করলাম তাহলে আমরা পি এর মান পাই পি সমান ফিফটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটিএম তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে হেনরির সূত্রটি যখন আমরা প্রয়োগ করছি সেই ক্ষেত্রে হেনরির সূত্রটি যখন আমরা প্রয়োগ করলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি গারত্বটি গ্রাম পার লিটার এককে থাকে তাহলে সেটিকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে মূল পার লিটার এককে নেক্সট প্রবলেমটি হচ্ছে আমাদের নাইট্রোজেন গ্যাসের হেনরি ধুবকের মান দুশো আটানব্বই কেলভিন টেম্পারেচারে এইট পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পার ফোর এটিএম একটি গ্যাস মিশ্রণে নাইট্রোজেন গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ এটি গ্যাসীয় অবস্থায় মূল ভগ্নাংশ দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট দুশো আটানব্বই কেলভিন উষ্ণতা ও পাঁচ এটিএম চাপে উক্ত গ্যাস থেকে কত মোল নাইট্রোজেন গ্যাস দশ মোল জলে দ্রবীভূত হবে তাহলে আমরা হেনরির সূত্র থেকে পাই পি নাইট্রোজেন সমান কে নাইট্রোজেন ইন্টু এক্স নাইট্রোজেন এখানে পি হচ্ছে নাইট পি নাইট্রোজেন হলো গ্যাস মিশ্রণে নাইট্রোজেন গ্যাসের আংশিক চাপ এবং এক্স নাইট্রোজেন হলো দ্রবীভূত এক্স নাইট্রোজেন হলো দ্রবীভূত দ্রবীভূত নাইট্রোজেনের দ্রবীভূত দ্রবীভূত নাইট্রোজেনের দ্রবীভূত অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ দ্রবীভূত অবস্থাতে নাইট্রোজেন গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ দ্রবীভূত অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ এবং আমরা এই দ্রবীভূত অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ তাদের পি নাইট্রোজেন হচ্ছে নাইট্রোজেন গ্যাস মিশ্রণে নাইট্রোজেনের অংশ চাপ আমরা জানি ডালটনের সূত্র থেকে পি নাইট্রোজেন সমান মোট চাপ ইন্টু ওয়াই নাইট্রোজেন এখানে ওয়াই নাইট্রোজেন হলো গ্যাসীয় অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ দুটি আলাদা বিষয় একটি গ্যাসীয় অবস্থায় মূল ভগ্নাংশ একটি দ্রবীভূত অবস্থায় মূল ভগ্নাংশ তাহলে আমরা গ্যাসীয় অবস্থায় মূল ভগ্নাংশকে ব্যবহার করে আমরা নাইট্রোজেন গ্যাসের অংশ চাপ বার করলাম চার এরপর আমরা এই সূত্রটি প্রয়োগ করব যেখানে নাইট্রোজেনের অংশ চাপ এটি হেনরির সূত্র নাইট্রোজেনের অংশ চাপ চার বসিয়েছি হেনরির ধ্রুবক আর এক্স নাইট্রোজেন তাহলে আমরা এক্স নাইট্রোজেনের মান পেলাম এক্স নাইট্রোজেন হচ্ছে জলীয় দ্রবীভূত অবস্থাতে নাইট্রোজেন গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ এটি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস ফাইভ আমরা জানি যে এক্স নাইট্রোজেন সমান এন নাইট্রোজেন বাই এন নাইট্রোজেন প্লাস এন এইচ টু মূল ভগ্নাংশর ফর্মুলা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলের ক্ষেত্রে মূল সংখ্যা ওরা বলেছে প্রশ্ন অনুযায়ী দশ মূল তাহলে আমরা জলের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে দশ বসাচ্ছি দশ বসানো হয়েছে কিন্তু জলের ক্ষেত্রে এখানটা আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি দশ বসানো হয়েছে জলের ক্ষেত্রে এবং আমরা বার করলাম নাইট্রোজেনের জন্য এন নাইট্রোজেনের মানটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান মাইনাস ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পার মাইনাস ফাইভ 
एन नाइट्रोजें समान एत ये एक थे ये वियोग मैं खूब ही छोटो राशि तेने ये वियोग करते राशिटा के वियोग कर प्रयोजनता नहीं राशिटे पा से वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन टू माइनस फाइव समान प्राय एक ही समान समान एक लिखते परि सूतरा एन नाइट्रोजें मानटी पेलम एत एन नाइट्रोजें मान हलो फोर पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन टू दवार माइनस फोर आप देखते वन माइनस एक छो एक थे एक छोटो राशि के वियोग सूतरा यार मान हम एक ही पा एक ही धरती तेल देखते पेलम जो समस्याटार सहाज्य हमें देखते पेलम जो नाइट्रोजें दुभीभूत अवस्था से नाइट्रोजें गैसर मूल भग्नांश आलदा एवं गैसिय अवस्था नाइट्रोजें मूल भग्नांश आलदा हेनर सूत्र जो व्यवहार करी तक हमें जो मूल भग्नांशा व्यवहार करी से हलो दुभीभूत अवस्था नाइट्रोजें गैसर मूल भग्नांश एवं डाल्टन अंशचापे सूत्र जो हमें व्यवहार करी तक हमें जो मूल भग्नांशा मोट अंशचाप समान मोट चप इन्टू मूल भग्नांश से हलो गैसिय अवस्थार मूल भग्नांश पर समस्या पचिश डिग्री सेंटिग्रेड उष्णता नाइट्रोजें गैसर हेनरि ध्रुवक मान यट पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दोर एटीएम और अक्सिजें गैसर हेनरि ध्रुवक मान फोर पॉइंट टू इंटू टेन टू दोर एटीएम जो वायु चाप पी एटीएम है तो हमें पचिश डिग्री सेंटिग्रेड उष्णता वायु थे जले दबीभूत अक्सिजें और नाइट्रोजें गैसर मूल संख्यार अनुपात निर्णय करते हैं वायु और अक्सिजें गैसे नाइट्रोजें गैसे नाइट्रोजें मूल संख्यार अनुपात जिरो पॉइंट नाइन मूल संख्या नाइन अक्सिजें और नाइट्रोजें गैसर मूल संख्यार अनुपात जिरो पॉइंट टू और जिरो पॉइंट सेवेन एट ताल जिरो पॉइंट टू और जिरो पॉइंट सेवेन एट जेटी हमें देखते से हे गैसिय अवस्था मूल मूल भग्नांश हेनरि सूत्र अनुजाई पी अक्सिजें समान हो के अक्सिजें इंटू एक्स ओ टू ए पी नाइट्रोजें समान हो नाइट्रोजें इन एक्स नाइट्रोजें जेखने एक्स नाइट्रोजें हलो दबीभूत अवस्था एर मूल भग्नांश पी अक्सिजें पी नाइट्रोजें हलो नाइट्रोजें और अक्सिजें गैसर अंश चाप से निर्णय करा जाए मोट चाप इंटू वाई अक्सिजें और वाई नाइट्रोजें जेखने वाई नाइट्रोजें अक्सिजें वाई नाइट्रोजें ये हलो गैसिय अवस्था तर मूल भग्नांश मोट चाप पी बला मूल भग्नांश मान अक्सिजें क्षेत्र में जिरो पॉइंट टू ते पी अक्सिजें समान पी इंटू जिरो पॉइंट टू अनुरूप भावे पी नाइट्रोजें समान पी इंटू जिरो पॉइंट सेवेन एट ये दोटी के समीकरण गए बसाले पाई जिरो पॉइंट टू पी समान के अक्सिजें इंटू एक्स अक्सिजें जिरो पॉइंट सेवेन एट पी समान के नाइट्रोजें इंटू एक्स नाइट्रोजें एर परवर्ती पर्या के अक्सिजें और के नाइट्रोजें मान बसिए पेलम मूल भग्नांशर अनुपात समान जिरो पॉइंट फाइव वन टू एवं जी मूल भग्नांश अक्सिजें क्षेत्र अक्सिजें मूल संख्या भाजित मोट मूल संख्या अनुरूप भावे नाइट्रोजें क्षेत्र नाइट्रोजें मूल संख्या इंटू मोट मूल संख्या मोट मूल संख्या बोलते बुझी जे दबीभूत अवस्था से नाइट्रोजें गैसर मूल संख्या प्लस अक्सिजें गैसर मूल संख्या प्लस दबीभूत जलर मूल संख्या तेल एन टी एन टी केटे जा देखते मूल संख्यार अनुपात समान जिरो पॉइंट फाइव जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट फाइव वन टू एखान एक विषय लक्ष्य कर आज से हलो मूल भग्नांशर अनुपात और मूल संख्यार अनुपात मान एक ही है अर्थात जदि को प्रश्नते मूल संख्यार अनुपात बेर करते हैं तुम्हार जो मूल भग्नांश अनुपात थे एक ही उत्तर की एक ही हाँ मूल संख्यार अनुपात और मूल भग्नांशर अनुपात एक ही है नेक्स्ट प्रश्न हे कार्बन डाइक्साइड गैसर हेनरि ध्रुवक मान दुशो आठानब्बे केलभिन उष्णता से देवा आज है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर एट पैस कैल य उष्णता से दे दुई ए टी एम चापे पाँच सौ एम एल सोडा व्टारे दबीभूत कार्बन डाइक्साइड गैसर परमाण निर्णय करते बोले तेल हेनरि ध्रुवक हेनरि सूत्र अनुजाई पाई पिक सीओ टू समान के एच इंटू एक्स सीओ टू तेल मानता बसा 
পি সিও টু তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস একটি আছে এবং তার চাপ হচ্ছে টু এটিএম তাহলে এটাকে প্যাসকালে আমরা পরিণত করেছি কারণ হিন্দি ধুবকের একক প্যাসকাল এককে দেওয়া আছে তাহলে আমরা জানি এক এটিএম সমান ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দা ফাইভ প্যাসকেল তাহলে আমরা এখানে ওটা লিখেছি হেনরি ধুবক লিখেছি এক্স সিও টু তাহলে আমরা এক সিও টু পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা জানি এক্স সিও টু সমান হচ্ছে এন সিও টু টু এন সিও টু এন সিও টু বাই এন সিও টু ইন্টু এন এইচ টু ও এন এইচ টু ও এন এইচ এন এইচ টু ও আমরা এবার জলের মূল সংখ্যা বার করছি দ্রবণটি অত্যন্ত লঘু বলা হয়েছে এবং লবণ দ্রবণের ঘনত্বকে এক বলে দেওয়া হয়েছে তাহলে পাঁচশো এম এল দ্রবণের ওজন হয় পাঁচশো গ্রাম আমরা পাঁচশো এম এল দ্রবণকে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণটা বাদ দিই তাহলে আমাদের বেরোবে জলের ওজন যেহেতু ওজনটি খুবই লঘু তাই আমরা ধরে নিচ্ছি দ্রবণের ওজন সমান দ্রাবকের ওজন অর্থাৎ জলের ওজন ও পাঁচশো এম গ্রাম তাই আমরা পাঁচশোকে আঠো দিয়ে ভাগ করলাম জলের মূল সংখ্যা পেলাম টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন এইট এই মূল সংখ্যাটিকে আমরা এখানে বসালাম এবং এন কার্বন ডাইঅক্সাইড বার করলাম এন কার্বন ডাইঅক্সাইডের মান এ আগের মতনই আমরা বার করলাম যেটির মান আর এলো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু বা মাইনাস থ্রি এক থেকে একটা খুবই ছোট রাশিকে বিয়োগ করতে হচ্ছে এটার মান আমরা প্রায় একই ধরছি এবার আমরা ব্যবহার করব এন সমান ডাব্লু বাই এম তাহলে আমাদের এম হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড যার আণবিক গুরুত্ব হচ্ছে চুয়াল্লিশ তাহলে চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের মূল সংখ্যা থেকে তার পরিমাণ বার করতে পেয়ে পারলাম এবং সেই পরিমাণটি হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর গ্রাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর গ্রাম পরিমাণটি হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর গ্রাম নেক্সট প্রশ্নটি হল পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাতে বেঞ্জিন ও টলুইন দ্বারা গঠিত একটি দ্রবণের বাষ্পচাপের সমীকরণ হচ্ছে পি সমান ওয়ান সেভেন্টি নাইন এক্স টু প্লাস বিরানব্বই এম এম এইচ জি যেখানে এক্স টু হলো বেঞ্জিনের মূল ভগ্নাংশ পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ বেঞ্জিন ও টলুইনের বাষ্পচাপ কত তাহলে আমাদের বিশুদ্ধ বেঞ্জিন ও টলুইনের বাষ্পচাপ নির্ণয় করতে হবে দ্রবণের চাপের সমীকরণটি হলো পি সমান ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন এক্স টু প্লাস নাইন প্লাস নাইনটি টু যেখানে এক্স টু হলো বেঞ্জিনের মূল ভগ্নাংশ আমরা যদি এক্স টুর মানকে এক বসাই অর্থাৎ বিশুদ্ধ বেঞ্জিন যেখানে বিশুদ্ধ বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা এক্স টু সমান ওয়ান কারণ আমরা জানি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু সমান ওয়ান হয় যদি আমরা বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে এক হয় তার মানে অপর উপাদানটা থাকছে না সুতরাং আমরা বিশুদ্ধ বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে পেলাম চাপ টু হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান এম এম এইচ জি অনুরূপভাবে যদি আমরা এক্স টুকে জিরো বসাই অর্থাৎ আমাদের একটি মূল ভগ্নাংশ সমান জিরো বেঞ্জিনের মূল ভগ্নাংশ সমান জিরো তার মানে আমাদের টলুইনের মূল ভগ্নাংশ এক হয়ে গেল তাহলে আমাদের সমীকরণ অনুযায়ী চাপ পাচ্ছি নাইনটি টু অর্থাৎ এটি হচ্ছে টলুইনের এটি হচ্ছে বিশুদ্ধ টলুইনের বিশুদ্ধ টলুইনের মূল ভগ্নাংশ এক্স টু সমান জিরো এর অর্থ হলো বেঞ্জিন নেই এর অর্থাৎ হলো বিশুদ্ধ টলুইন মিশ্রণের মধ্যে বিশুদ্ধ টলুইন তাহলে আমরা এই সমীকরণটিতে এক্স টুর মানকে যদি এক বসাই তাহলে আমরা পাই বিশুদ্ধ বেঞ্জিনের চাপ এবং যদি আমরা এক্স টুর জায়গায় জিরো বসাই তাহলে আমরা পাব বিশুদ্ধ টলুইনের চাপ বিশুদ্ধ টলুইনের বাষ্পচাপ নেক্সট প্রশ্নটা হলো কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বিশুদ্ধ বেঞ্জিন ও বিশুদ্ধ টলুইনের বাষ্পচাপ যথাক্রমে ছিয়াত্তর ও বাইশ টর কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আটাত্তর গ্রাম বেঞ্জিন ও ছেচল্লিশ গ্রাম টলুইন দ্বারা গঠিত দ্রবণের বাষ্পে বেঞ্জিনের অংশ চাপ কত ও মোট চাপ কত তাহলে আমরা রলসের সূত্র থেকে পাই পি সমান পি বেঞ্জিন প্লাস পি টলুইন এইখানে উভয় উদ্বাই তাই বলে আমরা এই সমীকরণটিকে ব্যবহার করছি যেখানে পি বি হলো বেঞ্জিনের অংশ চাপ আর পি টি হলো টলুইনের অংশ চাপ পি বি হলো পি জিরো বি ইন্টু এক্স বি এবং পি টলুইন হচ্ছে পি জিরো টি ইন্টু এক্স টি 
আমরা এক্স বেঞ্জিনের বার করছি এক্স বি বেঞ্জিনের মূল ভগ্নাংশ সমান বেঞ্জিনের মূল সংখ্যা ভাজিত বেঞ্জিনের মূল সংখ্যা টলিনের মূল সংখ্যা যেটা আমরা বের করেছি নিম্নলিখিতভাবে এন বেঞ্জিন সমান বেঞ্জিনের ওজন ভাজিত বেঞ্জিনের আণবিক গুরুত্ব যেটি হচ্ছে আটা আটাত্তর তাহলে কেটে গেল এক মূল পেলাম টলুইন টলুইনের স্ট্রাকচার এখান দেওয়া আছে টলুইনের স্ট্রাকচার তাহলে টলুইনের মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে বিরানব্বই তাহলে টলুইনের ক্ষেত্রে আমরা বিরানব্বইতে ভাগ করলাম তাহলে পেলাম মূল ভগ্নাংশ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মূল ভগ্নাংশ পেলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা এক্স বি এর মান পেলাম টু বাই থ্রি এবং আমরা অনুরূপভাবে এক্স টলুইন সমান ওয়ান মাইনাস টু বাই থ্রি করলাম তাহলে ওয়ান বাই থ্রি পেয়েছি পি বেঞ্জিন তাহলে আমাদের পঁচাত্তর হচ্ছে আমাদের বিশুদ্ধ বেঞ্জিনের চাপ একে আমরা মূল ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করেছি দুয়ের তিন দুয়ের তিন দিয়ে গুণ করলে আমরা পেলাম পঞ্চাশ টর অনুরূপভাবে আমরা পি টলুইন পি টলুইনকে যেটি বিশুদ্ধ অবস্থাতে চাপ হচ্ছে বাইশ তার মূল ভগ্নাংশ একে তিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম তাহলে আমরা পেলাম বাইশ ইন্টু তিন ইন্টু একের তিন তাহলে আমরা মোট চাপ মোট চাপ আমরা পাচ্ছি ফিফটি প্লাস সেভেন পয়েন্ট নাইন যোগ করলাম তাহলে আমাদের পি টলুইন সমান ওটা সেভেন পয়েন্ট নাইন আসছে তাহলে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ফিফটি সেভেন পয়েন্ট নাইন সমান এটা ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি আমাদের উত্তর পরের সমস্যাটি হচ্ছে আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বিশুদ্ধ এ ও বি তরলের বাষ্পচাপ যথাক্রমে পাঁচশো কুড়ি ও এক হাজার এম এম এইচজি অর্থাৎ উভয় তরলই উদ্বাহী এ ও বি দ্বারা গঠিত আদর্শ দ্রবণে আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও এক এটিএম চাপে ফুটতে শুরু করে ফুটতে শুরু করে এই দ্রবণটি দ্রবণে এর মূল সংখ্যা মূল সংখ্যার শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে চল্লিশ ডিগ্রি আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাতে দ্রবণটি ফুটতে শুরু করে এর অর্থ হলো দ্রবণের চাপ হচ্ছে এক এটিএম দ্রবণের চাপ হলো এক এটিএম অর্থাৎ সাতশো ষাট এম এম এইচজি আমরা জানি যে উষ্ণতাতে দ্রবণটি ফুটতে শুরু করে সেটি বাহ্যিক চাপের সঙ্গে সমান হয় এবং বাহ্যিক চাপ হচ্ছে এক এটিএম তাই আমরা লিখতে দেখছি যে দ্রবণের চাপ এক এটিএম তাহলে রাউলসের সূত্র অনুযায়ী আমরা পাই পি সমান এক্স জিরো এ এক্স এ প্লাস পি জিরো সরি পি পি জিরো এ ইন্টু এক্স এ প্লাস পি জিরো বি ইন্টু এক্স বি তাহলে সাতশো ষাট পি এর জায়গায় বসালাম এবং পি জিরো এর মান দেওয়া আছে পাঁচশো কুড়ি ইন্টু এক্স এ এবং আমাদের পি বি এর মান দেওয়া আছে ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু এক্স বি এরপরে আমরা এক্স এ প্লাস এক্স বি সমান এক জানি তাহলে এক্স বি এর জায়গায় আমরা বসালাম ওয়ান মাইনাস এক্স এ তাহলে সাতশো ষাট এটা থেকে আমরা এ ওয়ান মাইনাস এক্স এ পেলাম এবং এক্স এর ভ্যালু পেলাম এক্স এর ভ্যালু হলো জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স এ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স এক্স এ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমরা এখানটাতে একটু সমস্যাটা সম্পূর্ণ করা হয়নি এখানে বার করতে বলেছে মূল সংখ্যার শতকরা অনুপাত মূল সংখ্যার শতকরা পরিমাণ বের করতে বলেছে তাহলে মূল সংখ্যার শতকরা পরিমাণ অর্থাৎ হচ্ছে এর উপাদানে মূল সংখ্যা ভাজিত মূল মূল সংখ্যা ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমাদের যেটি মূল ভগ্নাংশ বেরোলো সেটি হলো এ উপাদানটির মূল সংখ্যা ভাজিত মোট মূল সংখ্যা একে একশো দিয়ে গুণ করলে আমরা পাবো ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ আমাদের উত্তর হবে ফিফটি পারসেন্ট নেক্সট সমস্যাটি হল ওয়ান সেভেন্টি এইট পয়েন্ট টু গ্রাম জলে আঠেরো গ্রাম গ্লুকোজ দ্রবীভূত করে একটি দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উক্ত জলীয় দ্রবণের জলের বাষ্পচাপ কত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্লুকোজ হলো একটি অনুদবাহী পদার্থ তাই আমরা বাষ্পতে একটি মাত্র উপাদানই থাকবে অর্থাৎ রাউলসের পি সমান পি জিরো ইন্টু এক্স ওয়ান এই সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা হচ্ছে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটন অঙ্ক তাই পি জিরো বিশুদ্ধ জলের বাষ্পচাপ 
নিশ্চয়ই হবে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতে সাতশো ষাট এম এম এই জি এটি দেওয়া নাই আমাদেরকে বুঝতে হবে কারণ একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা মানে জলের স্ফুটন অঙ্ক বিশুদ্ধ জলের স্ফুটন অঙ্ক এবং বিশুদ্ধ জলের স্ফুটন অঙ্ক মানে বিশুদ্ধ জলের চাপ হবে বাহ্যিক চাপের সঙ্গে সমান অর্থাৎ সাতশো ষাট তাই আমরা তাহলে আমরা পি সমান সাতশো ষাট ইন্টু এক্স ওয়ান বসালাম আমরা এক্স ওয়ানের ভ্যালু বার করলাম এক্স ওয়ান সমান এন ওয়ান এটা হচ্ছে এন ওয়ান প্লাস এন টু তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি এইট পয়েন্ট টু বাই আঠেরো ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি এইট পয়েন্ট টু বাই আঠেরো এটা জলের মূল সংখ্যা প্লাস আঠেরো বাই একশো আশি এটা গ্লুকোজের মূল সংখ্যা তাহলে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট তাহলে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন তাহলে সাতশো ষাটকে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই সেভেন্টি সেভেন্টি সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি টু পয়েন্ট ফোর এম এম এটি হলো আমাদের চাপ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে অনুদু বাই পদার্থর ক্ষেত্রে যে সমীকরণটা সহজ সমীকরণ যেটি সেটি ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য হচ্ছে এরপরের সমস্যাটি হলো এ ও বি তরল মিশ্রণে এ ও বি এর মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ সমান এ ও বি দুটো তরল দিয়ে একটি মিশ্রণ মানিয়েছি যেখানে তাদের মূল ভগ্নাংশ সমান যদি একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতাতে দ্রবণের বাষ্প চাপ দ্রবণের বাষ্প চাপ পি হয় যদি একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতাতে দ্রবণের বাষ্প চাপ পি হয় যদি সম উষ্ণতাতে বিশুদ্ধ এর বাষ্পচাপ পি বাই টু হয় তাহলে বিশুদ্ধ বি এর বাষ্পচাপ গণনা করো তাহলে এক্স এ সমান এক্স বি উষ্ণতা দেওয়া আছে মূল ভগ্নাংশ সমান অর্থাৎ তাদের মূল ভগ্নাংশর মান হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু দুজনের উদ্বাই তাই আমরা ব্যবহার করছি পি সমান পি জিরো এ এক্স এ প্লাস পি জিরো বি ইন্টু এক্স বি এখানে আমাদের পি জিরো এর মান বসালাম পি বাই টু তাহলে পি জিরো বি আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এই সমীকরণটিকে সমাধান করলে পাচ্ছি পি জিরো বি সমান থ্রি বাই টু অর্থাৎ আমাদের পি জিরো বি এর মান থ্রি বাই টু এটিএম আসবে নেক্সট প্রশ্নটিতে এক্স ও ওয়াই দুটি উদ্বাহী তরল এবং তাদের মিশ্রণ একটি আদর্শ দ্রবণের মতো আচরণ করে তিন মোল এক্স আর এক মোল ওয়াই এর মিশ্রণে উৎপন্ন দ্রবণের বাষ্প চাপ পাঁচশো পঞ্চাশ এম এম কিন্তু চার মোল এক্স ও এক মোল ওয়াই মিশিয়ে যদি আমরা মিশ্রণ বানাই সেই মিশ্রণের বাষ্প চাপ হচ্ছে পাঁচশো ষাট এম এম তাহলে বিশুদ্ধ এক্স ও বিশুদ্ধ ওয়াই এর বাষ্প চাপ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা বার করছি প্রথম ক্ষেত্রে এক্স ও ওয়াই এর মূল সংখ্যা তাহলে মূল মূল ভগ্নাংশ বার করছি মূল সংখ্যা তাদের দেওয়া আছে তাহলে এক্স এর মূল সংখ্যা এক্স এর মূল এক্স এর মূল ভগ্নাংশ সমান এক্স এর মূল সংখ্যা ভাজিত মোট মূল সংখ্যা অর্থাৎ থ্রি এটা থ্রি প্লাস ওয়ান অনুরূপভাবে আমরা ওয়াই এর মূল ভগ্নাংশ বার করলাম ওয়ান মাইনাস এক্স এর মূল ভগ্নাংশটা তাহলে জিরো পেলাম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা বার করছি এক সমান চার মূল আছে এবং মোট মূল সংখ্যা চার প্লাস ওয়ান তাহলে চারের পাঁচ এটা জিরো পয়েন্ট এইট জিরো এবং ওয়াইয়ের মান আসছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো মনে করি এক্স এবং ওয়াইয়ের বিশুদ্ধ অবস্থায় তাদের বাষ্পচাপ যথাক্রমে পি জিরো এক্স এবং পি জিরো ওয়াই তাহলে রাউলসের সূত্র অনুযায়ী পাঁচশো পঞ্চাশ সমান জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পি জিরো এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পি জিরো ওয়াই পাঁচশো ষাট সমান জিরো পয়েন্ট এইট জিরো পি জিরো এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট টু জিরো পি জিরো ওয়াই এই সমীকরণ দুটোকে আমরা সমাধান করব এবং সমাধান করলে পাচ্ছি পি জিরো এক্স সমান ছশো এম এম এইচ জি এবং পি জিরো ওয়াই সমান চারশো এম এম এইচ জি তোমরা বাকি বইয়ের প্রশ্নগুলো করো যেটা অসুবিধা হবে সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করবে